Hi, so today we will do uh, chapter 12th thermodynamics. Okay, that is part of grade 11 physics, right? And uh, it's one of the most interesting chapters, it deals with heat. So, I'm sure that you have read through the uh, book, and we can directly move on to questions. So, question number one. Question number one is the geyser heats water flowing. How do you find this chapter? You know, you have Carnot engine, you have uh, you have uh, internal energy, thermodynamics, first law, second law, right? So, okay. So here we go, and we'll do question number one. Yeah. Uh, a geyser heats water flowing at a rate of 3 liters per minute from 27 to 77 degrees centigrade. If the geyser operates on a gas burner, what is the rate of consumption of fuel if the heat of consumption is given? 4 into 10 to power 4 joule per gram. So water is flowing at a rate of 3 liters per minute. What does 3 liters per minute mean? We will convert this to grams. So 3 liters means 3000 grams. Okay, 3000 ml and 1 ml is 1 gram. So, 3000 grams is the mass. Okay. Initial temperature is 27. Final temperature is 77. So, delta T which is T2 minus T1 is equal to 50. And you have heat of combustion which is 4 into 10 to the power 4 uh, joules per gram. So, that is the heat being provided. Okay. So, first we will calculate what is the kind of heat which is spent. Okay. So, mass of flowing water is 3000 grams and you have C which is uh, uh, 4.2 into uh, 4.2 joule per gram per centimeter and that is the specific heat capacity of water. Now, we know that Q is equal to MC delta T. So, from here we will calculate Q and we have heat of combustion means when fuel is burnt, we have heat of combustion per gram. So, how much gram fuel is per minute? So, you have a heat used which is 6.3 into 10 to the power 5 joules per minute. And you have fuel that you have to do 4 into 10 to the power 4 joules per minute heat. So, you have to fuel per minute. So, simple, it's a unitary method kind of a question. 6.3 into 10 to the power 5, okay, divided by 4 into 10 to the power 4. And that works out to 15.75 gram per minute fuel. Right? Now question number 2, what amount of heat must be supplied to 2 into 10 to the power minus 2 kg of nitrogen at room temperature to raise its temperature by 45 degrees centigrade at constant pressure. Okay, so molecular mass is given, R is given, okay, which is a gas constant. Now your mass of nitrogen given which is 2 into 10 to the power minus 2 kg which is equal to 20 gram. And rise in temperature is 45 degree centigrade. Now we will find number of moles present. Because we will apply molar uh, specific heat capacity. Okay. So we have number of moles here which is 20 grams over. Okay. Over 28. Okay. Which is uh, 0.714. I don't know why they have given that. Yeah, so 0.74 is the number of moles of gas which is there. Molar specific heat is. Cp is equal to at constant pressure is 7 by 2 R. Okay. To raise its temperature at constant pressure. They have already given constant pressure. So we have this value Cp and Cv. And we know that Cp is constant uh, pressure expansion. Okay. And Cv is constant volume. Yeah. So when the volume is constant, we apply Cv. When the pressure is constant, we apply Cp. And we know Cp minus Cv is equal to R. So, in case of a diatomic gas like nitrogen, Cp is 7 by 2 R and R is given. So, we will apply this, we get to know that Cp in this case will be 29.05 joules per mole per K. Now, delta Q is equal to Ncp delta T, right? Have you observed that when we are talking of gases, we take, uh, this is the formula we use for heat uh, consumption which is delta Q is NCP delta T. NCP because it is happening at constant pressure. If it is happening at constant volume then we would have used Cv which will be 5 by 2 R in case of diatomic gas like nitrogen. So, we have used all these values and we arrive at 
you know amount of heat is required amount of heat supplied is 933.38 joules okay now question number 3 explain why two bodies at different temperatures t1 and t2 have brought in thermal contact do not necessarily settle to the mean temperature t1 plus c2 by 2 now ho jata wo agar dono body same hoti because then here the problem is that thermal capacities are different अगर दो अलग अलग बॉडीज हैं तो उनकी थर्मल कैपेसिटी अलग है और इसलिए वो दे विल नॉट एवरेज आउट टू द इन टर्म्स ऑफ टेंपरेचर ओके सो दैट इज द रिस्पांस आई हैव गिवन इन थर्मल कांटेक्ट हीट फ्लोस फ्रॉम द बॉडी एट हायर टेंपरेचर द बॉडी एट लोअर टेंपरेचर टिल टेंपरेचर बिकम्स इक्वल द फाइनल टेंपरेचर कैन बी मीन टेंपरेचर ओनली व्हेन द थर्मल कैपेसिटीज ऑफ टू बॉडीज आर इक्वल या सो वी नो दैट हीट दैट फ्लोस इज एमसी डेल्टा टी राइट सो देयर इज अ सी कंपोनेंट स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी Okay, this is because he is absorbed by the substance is directly proportional to the specific heat of the substance. The coolant in a chemical of a nuclear plant, uh, that is a liquid used to prevent the different parts of a plant from getting too hot, should have high specific heat. See, if specific heat capacity is less, then what will happen? Heat absorbed will be lesser. Okay, because Q is equal to m c delta T. That is directly proportional to specific heat capacity. So C has to be high. For Q to be higher. Okay, next is air pressure in a car tire increases during driving. When you are driving a car, actually you are rubbing against the road. Okay, so there are frictional forces. Okay, which actually lead to certain amount of work that is done. Now, if you are doing some work that has to go somewhere, so these dissipative forces lead to, uh, you know, heat. So the the uh, the work done against these uh, forces converts to heat. and that heat actually you know increases the pressure because it has a you know limited capacity the volume is limited so the heat supplied leads to change in air pressure okay right according to charles law p is directly proportional to t because aapke car uh, tire ki capacity hai right it cannot blow beyond the point that is why we use a car tire right so if it uh, blows beyond the point then it will बर्स्ट राइट right? और इसीलिए जब आप हाईवेज पर जाए तो अपना टायर प्रेशर टायर थोड़ा चेक करके जाए बिकॉज ऑफ बर्स एक्सीडेंट हैपन बिकॉज यू आर ड्राइविंग एट वेरी हाई स्पीड फॉर ए यू नो वेरी लॉन्ग टाइम ओके नेक्स्ट वन इज क्लाइमेट ऑफ हार्बर टाउन इज मोर टेम्परेट ना दिस इज वेरी बेसिक क्वेश्चन यू नो इन हार्बर टाउन इन ए कोस्टल टाउन वाट है यू हीट ब्रीजेज दैट यू हैव हॉट एंड कोल्ड ब्रीजेज दैट हैपन राइट जो सी बीच पर क्या होता है वाटर इज हैज अ डिफरेंट स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी यू नो इट टेक्स मोर टाइम टू हीट इट टेक्स मोर टाइम टू गेट कोल्डर राइट सो दिस दिस टेम्परेचर इज ऑलवेज डिफरेंट फ्रॉम द ग्राउंड ओके एंड द ग्राउंड गेट्स हॉट एंड गेट्स कोल्ड फास्टर सो देन कोल्ड ब्रीज और हॉट ब्रीज है वो फ्लो करती हैं सुबह और शाम को एंड दट्स वाई हार्बर टेम्परेचर हार्बर टाउन का टेम्परेचर कंसिडरेट रहता है ओके आंसर किया बिकॉज इन हार्बर टाउन रिलेटिव ह्यूमिडिटी इज मोर देन इन डेजर्ट टाउन इन द क्लाइमेट इज डेव एक्सट्रीम राइट सो यू है कोल्ड ब्रीज इज यू नो इन द नाइट एंड यू नो वन बज द अर्थ इज हॉट एंड यू है हॉट ब्रीज इज इन सो दैट्स हाउ यू नो दट ऑफ कीप रेगुलेटिंग द टेम्परेचर राइट सो नाउ क्वेश्चन नंबर फोर ए सिलेंडर विद ए मोबाइल पिस्टन कंटेन थ्री मोल्स ऑफ हाइड्रोजन स्टैंडर्ड टेम्परेचर Uh, a cylinder with a movable piston contains three moles of hydrogen at certain temperature and pressure. The walls of the cylinder are made of heat insulator, and the piston is insulated by having a pile of iron on it. मतलब overall आपने जो है heat loss को control किया हुआ है तो adiabatic process हो गया ये. There is no heat loss or heat gain in the process. By what factor does the pressure of gas increase if the gas is compressed to half its original volume? तो so, adiabatic process हो गया. Adiabatic process में क्या होता है? एडियोबेटिक प्रोसेस में पी वन वी वन गामा इज टू पी टू वी टू गामा ये आपने पढ़ा होगा चैप्टर में राइट सो दैट इज व्हाट वी यूज सो गामा इन दिस केस इज वन पॉइंट फोर राइट दिस इज ए हाइड्रोजन इज ए इन केस ऑफ हाइड्रोजन गामा विल बी वन पॉइंट फोर सो एडियोबेटिक प्रोसेस में पी वन वी वन गामा इज इक्वल टू पी टू वी टू गामा यूज करेंगे राइट ना गामा इज अ पावर हेयर इट्स एन एक्सपोनेंट ओके so v2 is equal to final volume kya hai v2 is v1 by 2 now we'll put these values 
वन बी वन गामा इजिकल टू पी टू बी टू इज बी वन बाई टू गामा राइट नाम राधर डट ने ब्रैकेट सो पी टू बाई पी वन इज वी वन बाई वी वन बाई टू गामा नो दिस इज जेनोमीटर इज जेनोमीटर तो टू ऊपर आ जाएगा राइट एंड गामा इज एक्सपोनेंट सो टू टू दावर वन पॉइंट फोर इज टू पॉइंट सिक्स थ्री नाइन है द प्रेशर इंक्रीज बाई फैक्टर ऑफ टू पॉइंट सिक्स थ्री नाइन और टू पॉइंट सिक्स थ्री नाइन एटॉमिक प्रेशर इट विल बिकम बिकॉज दैट इज नथिंग एल्स इज वी आर से स्टैंडर्ड प्रेशर सो दिस इज एटमोस्फेरिक प्रेशर सो इन केस ऑफ दिस चेंज इन वॉल्यूम इट विल बिकम प्रेशर विल बिकम टू पॉइंट सिक्स थ्री नाइन ए टी एम ओके नो क्वेश्चन फाइव इन चेंजिंग द स्टेट ऑफ गैस एडियोमेटिकली फ्रॉम वन equilibrium state to another equilibrium state b an amount of work equal to we are doing this one okay this is the question we are doing in changing the gas state of a gas adiabatically from an equilibrium state a to another equilibrium state b amount of work is the hour 22.3 joules if the gas is taken from a to b via process in which the net heat absorbed by the system is this so ab dekhiye same cheez jo hai do process mein ho rahi hai a to b la raha hai b to a la raha hai okay a to b another process mein leke gaye jahan net heat absorbed by the system is 9.35 kg na adiabatic mein hai matlab ab hum baat karenge delta q is equal to sorry delta u is equal to delta q minus delta w और यू इज इकल टू क्यू माइनस डब्ल्यू यू इज इंटरनल एनर्जी राइट सो एडियाबेटिक में डेल्टा क्यू इज जीरो करेक्ट सो द वर्क डन इज एक्चुअली लीडिंग टू चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द गैस दैट मीन्स राइज इन दर द ग्रोथ इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द गैस सो डेल्टा यू इज इक्वल टू यू नो ट्वेंटी टू पॉइंट थ्री जूल्स ये उसका चेंज इन इंटरनल एनर्जी अब जब गैस को हम स्टेट ए टू बी दूसरे प्रोसेस से ले जाते हैं जहाँ पर नेट हीट एब्जॉर्ड डेल्टा क्यू आपको दिया हुआ है तो डेल्टा क्यू हो गया नाइन पॉइंट थ्री फाइव कैलरी तो हम दोबारा वही फार्मूला लगाएंगे डेल्टा क्यू कल डेल्टा यू प्लस डेल्टा डेल्टा डब्ल्यू राइट सो डेल्टा डब्ल्यू कल टू डेल्टा क्यू माइनस डेल्टा यू सो डेल्टा यू आपके पास है 9.35 कैलोरी तो कैलोरी को जूल में कन्वर्ट कर लिया हमने तो दैट बिकेम हाउ मच इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 4.19 सो करीब 39 हो जाती है थर्टी नाइन पॉइंट टू माइनस ट्वेंटी टू पॉइंट थ्री सिक्सटीन पॉइंट एट सेवन सिक्स फाइव जूल्स तो वो हीट एब्जॉर्ड हो गया बिकॉज तो डेल्टा यू हमारे पास पहले प्रोसेस से था और उसके बाद हमने क्या किया हमने डेल्टा क्यू जो था उससे डेल्टा यू को सब्ट्रैक्ट किया हमें डेल्टा डब्ल्यू मिल गया therefore 16.8 joule of work is done by the system so here the work is done by the system okay wait wait absorbed ye thi ha to heat absorbed was more okay ha so question 6 is two cylinders a and b of equal capacity are connected to each other via a stop cock now aap dekhiye yahan kya ho raha hai actually yahan kya ho raha hai ki ye is tarah ka system hai aur ये हमने कनेक्ट कर दिया है स्टॉप कॉक से दूसरी तरह के ये आपका वॉल्व है ओके सो दिस हैज वॉल्यूम बी एंड दिस ऑल्सो हैज वॉल्यूम बी डोंट गो वाई द डायग्राम बोथ आर एक्चुअली सेम ओके नाउ ए कंटेन से गैस है स्टैंडर्ड टेम्परेचर तो इसमें आपका गैस है एंड प्रेशर बी इज कम्प्लीटली वैक्टेड तो बी में कुछ नहीं है इट्स ए ब्लैंक जार ओके एंटायर सिस्टम इज थर्मली इंसुलेटेड थर्मली इंसुलेटेड मतलब हीट लॉस जीरो है तो स्टॉप का आपको सडनली ओपन कर दिया तो आपको बताना वट इज द फाइनल प्रेशर ऑफ द गैस इन एंड बी अब आप देखिए जब आप स्टॉप का आपको ओपन कर देंगे सो द गैस विल गो फ्रॉम ए टू बी राइट सो इन ए वे यू आर एक्सपेंडिंग वॉल्यूम इन एन एडियाबिक प्रोसेस फ्रॉम बी टू बी टू टू बी ओके दिस हेज बी वॉल्यूम दिस हेज बी वॉल्यूम तो आपने वॉल्यूम उसका डबल कर दिया एंड हीट लॉस जीरो है राइट right? तो क्या हो रहा है एंड टेम्परेचर इज ऑल्सो स्टैंडर्ड मतलब टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं है राइट थर्मल इंसुलेटेड स्टॉप कॉक के सडनली ओपन सो वट इज द फाइनल प्रेशर ऑफ द गैस इन एंड बी वेन द स्टॉप कॉक के सडनली ओपन वॉल्यूम 
ग्रोस ओके सो पी वन वी वन इजल टू पी टू वी टू लगाएंगे तो वी टू इजल टू पी वन बाई वी टू इफ वी इज वी टू इज टू वी देन पी वन बाई टू विल बी द न्यू प्रेशर ओके राइट सो पी वन वी वन इजल पी टू इंटू टू वी वन वी वन से वी वन चला गया सो पी टू इजल टू पी वन बाई Next, there will be no change in the what is the change in the internal energy of the gas? There is no change in the internal energy of the gas because कोई work तो हो नहीं रहा है और heat ना आ रही है ना जा रही है मतलब Q भी zero है और W भी zero है तो फिर कैसे change होगा internal energy because U is equal to Q minus W, right? So next is what is the change in the temperature of the gas? There is no change in the टेम्परेचर ऑफ द गैस बिकॉज प्रोसेस कॉल फ्री एक्सपेंशन इज रैपिड एंड कैन नॉट बी कंट्रोल ये आपका है वट इज द चेंज द टेम्परेचर द गैस सी सिंस नो वर्क इज बींग द गैस यू नॉट टेम्परेचर द गैस विल नॉट चेंज एट ऑल ओके डी एज डू द इंटर इंटरमीडिएट स्टेट ऑफ द सिस्टम बिफोर सेटलिंग टू द फाइनल इक्विब्रियम स्टेट लाई ऑन द पी वी टी सरफेज नो वाई बिकॉज ये आइडियल नहीं है आइडियल एक्सपेंशन नहीं है आइडियल क्वासी स्टेट में होता है तो जो आइडियल गैस के कॉन्सेप्ट हैं या जो आइडियल चेंज के कॉन्सेप्ट हैं फ्रॉम P1 V1 T1 वन टी वन सो पी टू टी टू टी टू उसके लिए चेंज शुड बी वेरी वेरी स्मॉल एज इफ यू नो देर इज नो चेंज है आपने चैप्टर में पढ़ा होगा क्वासी क्वासी स्टेटिक काइंड ऑफ प्रोसेस सो दिस इज नॉट क्वासी स्टेटिक दिस इज नॉट यू नो चेंज शुड बी सो स्मॉल दैट यू डोंट इवन गेट टू रियलाइज सो You know, delta of everything should be zero. Delta p, delta v, delta t at a particular time it should be almost as good as zero, right? So the the change should be very, 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 you know, fractional. But here, you know, you are suddenly opening this cup cock, so there is a sudden expansion. So this doesn't fall into ideal uh, uh, scenarios. Okay. So uh, so that is the answer. P V doesn't lie on the P V T surface. Okay, cannot be controlled. Intermediate states and non-equilibrium states do not satisfy the gas equation. In due course, the gas does return to an equilibrium state. So, slowly, you know, it leads to equilibrium. Question seven: Steam engine delivers 5.4 into 10 to power 8 joule of work per minute and services 3.6 into 10 to power 9 joule of heat per minute from its boiler. What is the efficiency of the engine? तो आप देखिए वर्क डन क्या है वर्क डन इज 5.4 पॉइंट फोर इंटू टेन पार एट डर इज डब्ल्यू एंड वट इज क्यू क्यू इज और दीट सप्लाई फ्रॉम फ्रॉम द बॉयर इज थ्री पॉइंट सिक्स इंटू टेन पार नाइन जी तो हीट सप्लाई इज लेस देन द वर्क डन सो सम वर्क इज लॉस्ट एंड डर इज द कॉन्सेप्ट ऑफ एनी इंजन एफिशियंसी इज नेवर वन और इट्स ऑलवेज लेस देन वन ओके एंड डेट इज वेयर यू वुड एवर इट कार्नो इंजन दैट इज द हाइएस्ट एफिशियंसी इंजन पॉसिबल Sufficiency of an engine is output energy by input energy, which is W over H. So you do it, the numbers you arrive at 15 percent. So 0.15 percent of the heat supplied leads to work. Okay. So then you have an efficiency of 0.15. 15 percent. If you have to write percentage terms, you have to write. The amount of heat wasted. How much? The rest of heat wasted. So the heat supplied minus work done is the heat wasted, which is 3.6 into 10 power 9 minus 5.4 into 10 power 8, which is 3.06 into 10 power 9. Okay, joules. Therefore, the amount of wasted is. Question 8 is. A thermodynamic system is taken from an original uh, state to an intermediate state by the linear process. ये आपको process दिखा है. D से E पर गया, E से F पर गया, F से वापस D पर आया. Under constant प्रेशर आप देखिए यहाँ एफ एफ डी में प्रेशर प्रेशर में चेंज है वॉल्यूम में चेंज नहीं है ओके वॉल्यूम इज ऑन वॉल्यूम वॉल्यो प्रेशर इज ऑन द एक्स एक्सेस वॉल्यूम इज ऑन द वाई एक्सेस सो प्रेशर रिमेन्स कांस्टेंट इन एफ डी एंड इन डी व्हाट इज हैपनिंग इज प्रेशर इज वेरिंग ओके एंड द वॉल्यूम इज ऑल्सो वेरिंग इन ई एम वट इज हैपनिंग इज यू आर ब्रिंगिंग डाउन द प्रेशर ओके From 5.0 to 2.0 atm, but there is no change in volume, right? So, आपको पता है किसी भी process में अगर हमारे पास उसका graph है, तो work done is equal to area under the curve. 
तो हमारे पास कौन सा कर्व है पी वी कर्व है तो पी डेल्टा वी इज अवर राइट सो एरिया अंडर द कर विल फाइंड इंटीग्रेशन एरिया अंडर द कर डी एफ इज अवर्क डन नाउ वी नो दैट एरिया ऑफ ट्राइंगल इज हाफ इन टू बेस इन टू हाइट सो वी हैव डी एफ एंड एफ ई वैल्यूज एंड विल पुट इट एंड वी गेट टू नो द वर्क डन ओके सो एरिया ऑफ डी एफ इज फोर फिफ्टी सो द आंसर इज फोर फिफ्टी जूल Now that was the end of the exercise for chapter twelve. Okay, thermodynamics. Thank you, and please subscribe. We'll add you know all the chapters of eleventh and twelfth. And if you have any questions, you could uh, put that in comments, and we'll be more than glad to respond.